ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഡ്രഗ് മീഡിയ എവർക്കും ഡ്രഗ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ അഥവാ ജീവകം ഇ അഥവാ ടോക്കോഫിറോൾ എന്നുള്ള ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഹെർബൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അനേകം പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസ് ആയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പുറമെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആക്ച്വലി വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു ഫാറ്റിൽ സോലിബിൾ ആവുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ കൂടിയാണിത് അനവധി ഉപയോഗങ്ങൾ ജീവകം ഇ അഥവാ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇനെ കൊണ്ടും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുമുണ്ട് അതിൽ ചിലത് മുൻപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പല എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ വൈറ്റമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീപ്പായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ലഭ്യമാവുന്നത് അഥവാ ഈ ജീവകം ഇ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ലഭിക്കുന്നത് അനവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഇ ലഭ്യമാണ് അതൊരു പ്രകൃതി തത്വമായ നിലയിലാണ് വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗണത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലൊരു വ്യക്തിക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം വൈറ്റമിൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് മറ്റു വൾട്ടി മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ബി സിക്സ് ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ സിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സെലിനിയം ഏത് ഗണത്തിൽ പെട്ടുള്ളെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ളത് പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശതാവരി ചെടി എന്നുള്ളൊരു ചെടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശതാവരി ചെടി ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ അവൈലബിൾ ആണ് കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പാല് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാലിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നട്ട്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബദാമിനകത്ത് വാൽനട്ടിനകത്ത് അതിനകത്തെല്ലാം വൈറ്റമിൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അനവധി എണ്ണകൾ ഓയിലുകൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം വൈറ്റമിൻ അടങ്ങി വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീറ്റ് ജേം ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഓയിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഹസൽ നെൽ നട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ മാമി സപ്പോട്ട ഓയിൽ ഉണ്ട് കൂടാതെ അബലോൺ ഓയിൽ പീനട്ട് ഓയിൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഈ ഈ വൈറ്റമിൻ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുത്ത് പറയാമല്ലോ വീട്ടിനകത്തുള്ള പാം ഓയിൽ അതായത് പാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാം ഓയിൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഹൈ ലെവലിൽ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അൽമണ്ടിനകത്ത് മൂപ്പർ നെറ്റ്സിനകത്ത് അൽമണ്ടിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ അനവധിയായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗൂസ് മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സാൽമൺ ഫിഷിനകത്തുണ്ട് കൂടാതെ പീ നെറ്റ്സ് ആവക്കോഡോ ഡെയിലി ഒരു ആവക്കാഡോ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആവക്കാഡോ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ആവക്കാഡോ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ അവക്കോഡിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഈ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെയിൻബോ ട്രോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് അതിനകത്തും ഈ വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് സ്വീറ്റ് പെപ്പർ അതായത് റോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന റെഡ് സ്വീറ്റ് പെപ്പറിനകത്തും വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ബ്രസീൽ നട്ട്സ് മാങ്കോ കിവി ഫ്രൂട്ട് കോണ് അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീൻ ഇതിനകത്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സോയാബീൻ
ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അറ്റാക്സിയ എന്നുള്ള ഈ അസുഖം അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻബാലൻസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് കാരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അറ്റാക്സിയ എന്നുള്ളത് ഈ ഡിസോർഡറിന് സാധാരണ ഡിസോർഡർ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബാലൻസ് ലഭ്യമാവാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് ജനറ്റിക്കായിട്ടാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത് പിന്നെ അൾസിമേഴ്സസ് ഡിസീസ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് ആ കാരണത്താൽ മറവി സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറവി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഇ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട മെമ്മറി തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അഭാവത്തിൽ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ബീറ്റ തലസേമിയ എന്ന് പറയും ഇത് രക്തത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ അസുഖം സാധാരണ കുട്ടികളിലാണ് വരുന്നത് ഈ ബീറ്റ തലസേമിയ എന്നുള്ള അസുഖം കുട്ടികളിലാണ് വരാറുള്ളതും അവർക്കും ഈ മെഡിസിൻ ഉപ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പിന്നെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലാഡറിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഏകദേശം ഡയലി ഇരുന്നൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാഡർ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ഇ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നാൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഇ പത്ത് വർഷത്തോളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ട് കൂടാതെ ലീക്കേജ് ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി ഡ്രഗ് ഇൻ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കാരണം ക്യാൻസറായിട്ട് സംബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പും വീഡിയോ അനുവദി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഡൈമീതൽ സൾഫോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ വൈമിൻ ഈ സ്കിന്നിൽ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മെഡിസിൻ ലീക്കാവതി നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഉപയോഗം എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷമോ അതായത് സിസോപ്ലാസ്റ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷമോ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേർവ് അതായത് ഞരമ്പുകൾ ഡാമേജ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോകുന്നത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിനിയുടെ ഉപയോഗം നല്ലതാണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം മൂലം വരുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം മത്സ്യമേഴ്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിഭ്രംശം അല്ലെങ്കിൽ മതിഭ്രമം എന്നെല്ലാം പറയാം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവും കൂടി അതായത് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ സി എന്നുള്ള രണ്ട് വൈറ്റമിൻ്റെ അഭാവത്താൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ളത് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അൾസിമേഴ്സസ് ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മെഡിസിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം വരുന്നതാണ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള ഈ അസുഖം കൂടെ തന്നെ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗമാണ് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്മെനൂറിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അതായത് മെൻഷൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വൈറ്റമിൻ ഇ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻഷൽ പെയിൻ കുറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം തടയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് രാത്രിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രൈമറോസ് ഓയിൽ തയാമിൻ ഓയിൽ ഫിഷ് ഓയിൽ എന്നിവയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്പരാക്സിയ എന്നുള്ളതാണ് അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ആ അസുഖം ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ മെഡിസിൻ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖം വരാതിരിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന കിഡ്നി പ്രോബ്ലം അതായത് ഗ്ലോമറുള
ആദ്യമേ ഈ അസുഖം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിനിയുടെ ഉപയോഗം ഈ അസുഖം തടയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ചില പടങ്ങളിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ അസുഖം വരുന്നത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ മുഖേനയാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഇനി മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സന്തോൽ സന്താന ഉൽപ്പാദന ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീമച്ചർ ഇൻഫാൻ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സ്കൾ ബ്ലീഡിങ് തടയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ പോലും സ്കൾ ഡിസോർഡർ അതായത് സ്കല്ലിനകത്ത് വരുന്ന ബ്ലഡ് ബ്ലീഡ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫാൻറ്റിൽ വരുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലതാണെന്ന് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അറിയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗം എടുത്ത് പറയുന്നത് നൈട്രേറ്റ്സ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വരുന്ന നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ ടോളറൻസ് അതായത് നൈട്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആൻജൈന അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് അവരാണ് ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് നോൺ ആൽക്കോഹോൾ സ്റ്റീറ്റോ ഹെപ്പറ്റിറ്റീസ് ലിവറിന് സംഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണുള്ളത് കൂടെ തന്നെ പാർക്കിസോൺസൺ ഡിസീസ് ഈ പാർക്കിൻസോൺസൺ ഡിസീസിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇനി ലേസർ ഐ സർജറി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ണിനകത്ത് ഒരു ലേസർ ഐ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഇ യുടെ ഉപയോഗം ഈ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഉള്ള സർജറിയുടെ വൂണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ കൂടാതെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ബോത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രംസ് സ്ത്രീകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രമാണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ കൂടെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഓവറായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂഡ് ഓഫ് ഇതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ആ ഡ്യൂറിങ് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ ഇ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് പ്രായമായവരിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന് ബലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് കുട്ടികളിലെ റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന അസുഖത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനും കൂടിയുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആ അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പെയിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നീരിക്കെട്ടെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ കാഴ്ച ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും കണ്ണിന് മൈൽഡായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മിഡിൽ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മൈൽഡായിട്ടുള്ള സ്വല്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീരിക്കെട്ട് ഇതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി മറ്റൊരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗം ആൻജൈന അതായത് ചെസ്റ്റ് പെയിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൊളസ്ട്രോൾ മൂലം രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫില്ലായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ അതിറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഇല്ലെ
അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഐ മീൻ റെഡ് കളറും മിച്ചിങ്ങും മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരിൽ അവർ തൊലി പൊള്ളുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് ഫ്ലഷ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ബ്രോങ്കോ പൾമണറി ഡോസ്പ്ലാസിയ എന്ന് പറയും ഈ അസുഖ ഒരു ലങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സ് സംഭവത്തിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന അസുഖമാണ് ഇവർക്ക് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത് കൂടെ തന്നെ ക്യാൻസർ റിസ്ക് കുറയാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ്റെ കൂടെയും സെലിനിയത്തിൻ്റെ കൂടെയും സിങ്കിൻ്റെ കൂടെയും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകുന്നു അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ സെലീനിയം അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടി വളരെ നിലകൊള്ളുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ ഇ വരുന്നത് ക്യാൻസർ റിസ്ക് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് കോളോ റക്റ്റൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കോളോ റക്റ്റൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളൊരു മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഐ മീൻ ഹൃദയസന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരു വരുന്ന തടയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ കണ്ടെത്തിയുള്ളത് പിന്നെ മറ്റുള്ളൊരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്കുലാർ അസുഖം നമ്മുടെ മസിൽ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും ഒരു മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കൂടെ തന്നെ ലിവർ സംബന്ധമായ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ലിവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും ചില ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ വായിൽ വരുന്ന അൾസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുണ്ണ് ഇവയെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന നിലയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൂടെ തന്നെ അനവധി ക്യാൻസറുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസ്റ്റാറ്റ് ക്യാൻസർ പാൻക്രിയാറ്റ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ വരുന്ന അണുബാധകളെല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടെ തന്നെ അലർജി ആസ്മ എന്നിവയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രത്തോളമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് അതായത് പുറമെ എങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഇ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാം മെയിനായിട്ട് മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം മുഖം വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൗറിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോ സ്മൂത്ത് സോഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് പോർസ് കൂടാതെ തന്നെ ടോൺസ് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ പല ഗണത്തിൽ പല തരത്തിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാതെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റമിൻ ഇ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗട്ട് തേരിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് റോസ് വാട്ടർ ലെമൺ ജ്യൂസ് തേന് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പല രൂപത്തിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ മുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗമാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മ
മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് വൈറ്റമിൻ യുടെ ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പ് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ കറുത്ത സർക്കിൾ മുഖത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഉപയോഗമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്ലസ് പപ്പായ പ്ലസ് ഹണി ഈ കോമ്പിനേഷൻ മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ പ്ലസ് ഗ്ലിസറിൻ ഇത് ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ നഖത്തിന് ഒരു ഗ്ലോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നഖം ഒന്ന് പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്ലസ് കറിവേപ്പ് പ്ലസ് കാസ്ട്രോൾ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബദാം ഓയിൽ ഇതെല്ലാം മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ താടിയോ വളരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിറച്ച അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള മുടി റിമൂവ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ തന്നെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഡ്രൈ ആവാതെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുഖത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം അതായത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആയിക്കോട്ടും അടുത്തതായിട്ടുള്ള മുറിവിൽ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ സപ്ലിമെൻറ്റ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നടത്തിയുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസറിനെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് ശരീരത്തിന് തൊലിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ഇച്ചിങ് റാഷ് എന്നിവ മാറാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഇ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്നതാണ് അത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു വൈറ്റമിൻ ഇ പുറത്തേക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആവും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിങ്ങോ അലർജിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അലർജി എല്ലാം സാധാരണമായിട്ട് വരാറുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ലോഷൻ പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഒന്നും ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവില്ല സോ ആയതിനാൽ ആ ഭാഗത്ത് അലർജിയും വരുന്നതല്ല മറ്റൊരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഉപയോഗമാണ് എക്സിമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിങ് മാറാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഓവറായിട്ട് ഇച്ചിങ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സിമിയ പോലുള്ള അസുഖമാണെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഓവറായിട്ടുള്ള ഡ്രൈനസ് വരില്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആവും സോ സാധാരണയായിട്ട് ഒരിക്കലും അലർജിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിങ്ങോ വരുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സൊറിയാസിസ് ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഉള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊറിയാസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ സ്കാർ വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മാറുന്നതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടുതൽ തന്നെ വൈറ്റമിനിയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളുടെ മുഖം ഏജായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യൂത്തിലോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖത്തിന് ഗ്ലൈസിംഗ് ലഭിച്ച ഒരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഈ ചർമ്മത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൂടെ തന്നെ അടർന്നു പോയ നഖം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയ നഖം ഇല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്ന നഖം അല്ലെങ്കിൽ നഖത്തിന് ബലം നൽകാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് നഖത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന യെല്ലോ കളർ മാറാൻ വേണ്ടി നഖത്തിനൊരു ഗ്ലോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉള്ളവർ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അലർജിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബാക്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ അളവിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ
ആ ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ ഈ ക്യാപ്സൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടെ തന്നെ കോക്യൂ ടൺ എന്നൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ട് ആ ഗണത്തിൽ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന റോസ്വാസ്റ്റാറ്റിൻ അട്രോവാസ്റ്റാറ്റിൻ സിംവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ സോറി മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടെ തന്നെ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് മെഡിസിനായ ഡോലോക്സിറ്റൈൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിക്സബെൻ കൂടെ തന്നെ ഗോമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഓയിൽസിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസാമിൻ കോൺട്രനയോട്ടിൻ പ്ലസ് എം എസ് എം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടെ തന്നെ ലിവോ തൈറോക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രിഗാബാളിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധ സോറി ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസോമിപ്രസോൾ ഹോമിപ്രസോൾ പാൻറ്റപ്രസോൾ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് വരുന്ന കൊളസ്ട്രോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോപ്പിഡോഗറൽ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ സെലീനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ അലർജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണ്ടലിക്കാസ്റ്റ് എന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം മെഡിസിൻസുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം മെഡിസിൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരിടത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇനി വൈറ്റമിനിയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് എടുത്ത് പറയാം ഒരു ഓവറായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വിഷൻ അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അതായത് ഡയറിയ അതുകൂടാതെ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ടുള്ള ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ബിസിനസ് അതായത് തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചുറ്റൽ തലവേദന ഛർദി വയർ വേദന വയറിൽ അടി അതായത് അബ്ഡോമിനിൽ വരുന്ന സ്റ്റൊമക്ക് ക്രാമ്പ് വരും അതായത് അസനീയമായ വേദന പിന്നെ ടയർഡ് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിക്കുക വീക്ക് വീക്ക്നെസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ വായ്ക്കകത്ത് പെയിൻ വരുന്നൊരവസ്ഥ പിന്നെ ഹെമറ്റോറ്റോമ അതായത് രക്തം കുഴലിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴഞ്ഞ് പുറത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം കട്ടപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡിങ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയോ ആണത് പിന്നെ യു ടി ഐ അതായത് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സോറി ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്ന എടുത്ത് പറയേണ്ടത് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റമിൻ ഇ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാം അത് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ മീൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫിഡ് മുലയൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ആ പാലിലൂടെ ആ മിൽക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഇത് മുലയൂട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഡോസേജ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ അനവധി ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഗണത്തിൽ വേണം വൈറ്റമിൻ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മുഖസൗന്ദര്യത്തിനെല്ലാം വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഭാഗത്താണ് വൈറ്റമിൻ ഇ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് അനവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അസുഖത്തിനും ഓരോ മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അൾസിമേസിസ് ഡിസീസിനാണെങ്കിൽ അതായത് മറവി രോഗത്തിനാണെങ്കിൽ ആയിരം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റാണ് മൈക്രോ ആയിരം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ